dag og velkommen til min julekalender. I dag er vi kommet til den 12. december, og det er blevet tid til nogle honorable mentions. Det er sådan, at øh, det er jo ikke alle de spil, jeg synes, der er sjove, som kan være med i min top 10-liste. Så jeg har valgt tre ud, som ikke var helt gode nok til at komme i top 10, men som jeg stadig synes er rigtig sjove, som jeg vil vise jer lidt om her. I må have en rigtig, rigtig god 12. december. Vi ses. Det første spil, som fortjener en honorable mention, er spillet Counter-Strike. Og Counter-Strike startede egentlig som et mod til det her spil, som hedder Half-Life. Da jeg gik på efterskole i starten af det her årtusind, der var det sådan, at vi spillede rigtig meget Half-Life. Både single og multiplayer. Og vi spillede også det her mod i multiplayer. Men det var ikke ligesom det er i dag, hvor vi kunne spille en masse mennesker sammen, og så var vi øh, øh, mod hinanden og hold og sådan noget. Det var altså en mod en, og det skyldes primært, at, at for at vi kunne spille sammen, var det noget med et kabel ud af vinduet ind til den kammeratens værelse ved siden af og sådan noget. Der var ikke noget med wifi, der var ikke noget med netværk, der var ikke noget med alt det her. Faktisk var der kun fire computer på hele efterskolen, som havde adgang til internet, og kun en, som eleverne havde adgang til. I 2004 udkom Counter-Strike som et spil for sig selv. Dels havde man gjort grafikken bedre, og dels var der flere, der nu spillede spillet. Men det åbnede også op for, at man kunne lave mods til Counter-Strike. Så fra at Counter-Strike før var et mod i Half-Life, jamen så åbnede man jo op for, at man lige pludselig kunne have afarter af den engine, som blev brugt i Counter-Strike Source. Et mod, som kom til... Counter-Strike. Ja, det var det, der hed Day After Feed. Den udgave, vi sidder og ser her, er Source-udgaven, som jeg har spillet rigtig, rigtig meget. For en overgang, der var uh, sådan, at jeg spillede den del hjemme, men vi var også nogle stykker, som gik på Netcafé og spillede Source-udgaven her. Vi spillede også andre ting, Left 4 Dead 2 og, og, og andet, men det var prejstalt det her, vi kunne sidde og spille i en 3-4-5 timer på Netcafé. Man kan sige, jamen, uh, de eksisterer vel prejstalt ikke mere i, i provinsen i hvert fald. Øhm, men øhm, dengang var de, var de der stadigvæk, og det var faktisk, det var faktisk rigtig, rigtig sjovt. Øhm, nogle glade timer, som jeg ser tilbage på med stor, stor glæde. Det øh, spil, som de fleste nok kender, er det, der hedder CSGO eller Counter-Strike Global Offensive. Det vil jeg ikke fortælle så meget om. De fleste af jer kender det nok. Øh, jeg har ikke spillet det så meget, så jeg har ikke et særligt stort forhold til det. Men man kan i hvert fald tydeligt se, at grafikken har fået et nyk op. Det er mange af de velkendte baner fra, faktisk fra den allerførste udgave fra omkring årtusindskiftet, da det var en mod, Dust og Militia og Aztec og alle de her, som vi kender. Så... Øh, det er det, som de unge har at slås med i dag, og det virker faktisk som et rigtig, rigtig fint spil. Jeg har bare ikke tid til at spille så mange spil, og derfor er det et af de spil, som, som bliver nedprioriteret. Det er også derfor, at Counter-Strike ikke er kommet med på min top 10, på trods af, at jeg rent faktisk har brugt rigtig, rigtig meget tid på det tidligere. Det næste spil, der fortjener en honorable mention, er spillet StarCraft. StarCraft spillede jeg, da jeg gik i gymnasiet, primært på det sidste år, altså i min tredje g år, fordi at, øh, ja, jeg kendte ikke rigtig til det før, og vi spillede jo rigtig, rigtig meget Age of Empires 2, The Age of Kings. StarCraft udkom i 1998, og er på trods af sin høje alder faktisk stadigvæk et rigtig, rigtig sjovt multiplayer-spil. Og efter at StarCraft 2 udkom i år 2010, har jeg faktisk spillet det en del mere sammen med venner. Forskellen er jo bare, at nu spiller vi det over nettet, langt væk fra hinanden, nogen i København, nogen i Odense, nogen i USA. Men ikke desto mindre har vi det stadigvæk rigtig, rigtig sjovt. Det sidste spil i denne Honorable Mention video er Bloons Tower Defense serien. Jeg startede egentlig med at spille Bloons Tower Defense som et browserspil. Senere spillede jeg det også på mobiltelefonen og her på det seneste har jeg faktisk købt det på Steam for at have noget at så tidligt hjælpe en gang imellem. Fordi det er faktisk rigtig, rigtig sjov øhm, tidsfordriv at sidde og spille de her baner og forsøge at gennemføre dem. Få sat øh, alle ens øh, skydende aber og andre towers de rigtige steder, sådan så man har størst chance for at vinde. I al sin enkelhed går spillet ud på, at der ikke må komme nogen af alle de her ballonger ned i enden af banen. Og så har man de her forskellige towers, som har nogle forskellige abilities. Og det er 
synes jeg, rigtig, rigtig morsomt. Her til slut vil jeg meget gerne sige tak, fordi I kiggede med. Smid et like, hvis I synes om det, vi går og laver. Og subscribe kanalen, hvis I vide, næste gang, der kommer et nyt afsnit. Tak for i dag. Hej.